Hello everyone, welcome to the channel that is study art, motivation and education. So in this video we are going to discuss about facial hemi hypertrophy. Okay, so what is facial hemi hypertrophy? So it is an asymmetric overgrowth of one or more body parts. Okay, it is an asymmetric overgrowth of one or more body part. It is mainly represent hyperplasia of the tissues rather than hypertrophy. Okay, it is represent hyperplasia as compared to hypertrophy more often. Now, uh, I mean hyperplasia is hum dekhte hai. So, what is it? It is isolated finding, okay, and it is also associated with malformation syndromes. Malformation syndromes, kon kon se hote hai, wo dek, abhi hum. and all the cases of isolated hyperplasia are sporadic, okay. Ye aapko yaad rakhna hai that all the cases of isolated hemi hyperplasia are sporadic. Now the malformation syndromes kaun kaun se hai? In sari hi syndromes ko main cover up karungi syndromes ke ek uh, official um, series mein. Okay? Uh, jaise hi humara pura ye developmental disturbances ka pura khatam ho jata hai chapter. Iske baad the syndromes ki puri ek series nikali jayegi. Jis mein ye sari series, sari syndromes ke baare mein hum padhenge. And uh, zaruri nahi hai ki aapke agar paper mein ye uh, question aata hai to aapko ise um, लिखना ही पड़े ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीस वर्ड्स ऑल दीस यूनिक वर्ड्स जो हमको भी नहीं पता होते हैं ओके सो मालफॉर्मेशन सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद हेमी हाइपरप्लेजिया आर बैक विथ एंड वेडमैन सिंड्रोम न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस क्लेपल प्रिनोनी वेबर सिंड्रोम प्रोटिया सिंड्रोम मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम I'm so sorry. Macune Albright syndrome, okay, epidermal nevus syndrome, tri uh, triploid, diploid, mixo, uh, ploidy, ye to aapko pata hoga, I think. Langer, iske words se samaj sakte ho, thik hai? Langer, Gideon syndrome, uh, multiple exhaustosis syndrome, uh, Maffeschi syndrome, all your syndrome, segmental, odonto, maxillary dysplasia. Okay, so these are the syndromes. I'm so sorry if I pronounce any of the syndrome very badly <laughs> because, because, yaar, सच में यार मेडिकल के वर्ड्स बहुत अजीब होते हैं नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फेशियल हेमी हाइपरट्रॉफी सो द क्लासिफिकेशन इज सिंपली तीन चीजें देखने को मिलेंगी कंप्लीट हेमी हाइपरप्लेजिया ठीक है सिंपल हाइपर हेमी हाइपरप्लेजिया एंड हेमी फेशियल हाइपरप्लेजिया ओके सो कंप्लीट में क्या हो रहा है हाफ ऑफ द बॉडी इज एफेक्टेड एफेक्टेड पार्ट्स मे बी कॉन्ट्रालेटरल और इप्सीलेटरल ठीक है सिंपल में एक सिंगल लिम इफेक्ट हुआ है एंड हेमी फेशियल में इज वन साइड ऑफ द फेस हम यहां पर सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करते हैं हेमी फेशियल हाइपरप्लेशिया के बारे में इटियोलॉजी नहीं पता है द कॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस वी डोंट नो बट कहा जाता है कि वेस्कुलर या लिम्फेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हो सकता है सीएनएस डिस्टर्बेंसेज की वजह से हो सकता है या फिर प्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी ये डिस्टर्बेंस हो सकता है ओके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी जिस तरह से हमने अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा ठीक है यूनिलेटरल मैक्रोग्लोशिया हो सकता है मैक्रोग्लोशिया हो सकता है प्री मेच्योर डेवलपमेंट हो सकता है इरप्शन एज वेल एज इंक्रीज साइज ऑफ डेंटिशन भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है नाउ दिस डिस्टर्बेंस मेजरली एफेक्ट फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स फीमेल्स में सिक्सटी सेवन सिक्सटी थ्री परसेंट केसेज देखे गए हैं एंड मेल्स में ओनली थर्टी सेवन परसेंट केसेज देखे गए हैं इक्वल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ओके अब हमने क्या बोला वन साइड ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी कैन बी अफेक्टेड हाफ ऑफ द फेस कैन बी अफेक्टेड ओके सिंगल लिम कैन बी अफेक्टेड सो दो साइड से सबके राइट या लेफ्ट तो जरूरी नहीं है राइट लेफ्ट दोनों दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं इक्वली ठीक है यू नो देर इक्वल नंबर ऑफ केसेज वेयर द लाइफ राइट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड और द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड ओके ना हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखे तो इसमें ट्रू मेस्कुलर हाइपरट्रॉफी नहीं देखने को मिलती है ठीक है इसमें हिस्टोलॉजी में इसमें सबसे मेन चीज यही है कि इसमें ट्रू मेस्कुलर हाइपरट्रॉफी नहीं देखने को मिलती है इसके ओरल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें यानी कि हमें ओरली हमें कौन कौन से डिसीजे देखने को इसमें मिल सकती है क्या क्या चेंजेस हमें, हमें देखने को मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डेंटिशन सो क्राउन रूट और शेप जो होगा वो उसका साइज एफेक्टेड होगा हमने क्या पढ़ा था अभी भी क्लिनिकल फीचर्स में दैट द साइज इंक्रीजेस तो साइज इंक्रीज हो सकता है टूथ जो इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होंगे दैट विल बी कस्पेट्स प्री मोलर्स और फर्स्ट मोलर ओके नाउ परमानेंट टू टीथ एफेक्टेड साइज जो होगा दैट विल डेवलप्ड एंड इरप्ट रेपिडली एंड शेडिंग इसमें बढ़ जाएगी शेडिंग यानी कि दांतों का गिरना ठीक है दांतों का रिजॉर्प्शन जल्दी होगा जल्दी जल्दी वो गिरेंगे यानी कि जो आपका प्राइमरी डेंटिशन होता है उसकी शेडिंग बहुत जल्दी होगी बिकॉज ड्यू टू द रेपिड इरप्शन ऑफ द परमानेंट टूथ बिकॉज द परमानेंट टूथ आर एफेक्टेड ओके नाउ बोन ऑफ मैंडेबल एंड मैक्सिला इज ऑल्सो एनलार्ज 
being wider and thicker and sometimes being altered to uh, to a trabecular pattern okay that will show uh, altered trabecular pattern also tongue ki agar baat kare to tongue will commonly involved by hemi hyperplasia uh, then there is an enlargement of lingual papilla this is important that there is an enlargement of lingual papilla uh enlargement wo jo hai wo it can be unilateral and contralateral displacement okay buckle hill ko samne dekhe to there will be a velvety appearance okay ye aapse pucha ja sakta hai viva mein ki batao um agar facial hemi hypertrophy hai to uh, buckle mucosa ka kaisa appearance dekhne ko milega so that will be a velvety appearance um treatment mein zyada kuch nahi hai uh, cosmetic surgery isme aap kara sakte hain uh, periodic uh, ab पीरियोडिक एबडोमिनल अल्ट्रासाउंड या तो फिर एम आर आई कराया सकते इज रिकमेंडेड टू रूल आउट द ट्यूमर सी इसमें ट्यूमर कुछ डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें एम आर आई कराना पड़ेगा ताकि हम ये पता कर सके कि कौन साइड पे कौन से साइड पे और या फिर किस पोजिशन पे ट्यूमर का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ओके सो बिकॉज एम आर आई से ज्यादा क्लियर पता चल जाएगा कि बंदे को किस तरह का कॉस्मेटिक सर्जरी हमें प्रोवाइड करना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस विल बी न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस एंड फाइब्रोसिसप्रेशिया ऑफ जो अब ये जो है ना न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस इज अ बेनाइन ट्यूमर दैट विल बी डिस्कस्ड इन ट्यूमर्स का जो मैं न्यू सीरीज लॉन्च करूंगी तब हम उसमें ये पढ़ेंगे एंड uh, जैसे ये वीडियो आ जाएगा तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी uh, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो या दिस इज ऑल अबाउट फेशियल हैमी हाइपर ट्रॉफी एंड आई होप यू गेट इट ज्यादा कुछ इसमें है नहीं आपको इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखना है इसमें क्या होता है इट इज एन एसिमेट्रिक ओवर ग्रोथ ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट ओके तीन तरह के क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में तीन टाइप का है ये कम्प्लीट सिंपल एंड हैमी फेशियल ओके क्लिनिकल फीचर्स में भी ज्यादा कुछ है नहीं आपको ये पता ही है कि एक साइड जो है वो ज्यादा इफेक्टेड है तो डेंटिशन जो है वो जल्दी इरप्शन होगा उसमें साइज ऑफ डेंटिशन विल गेट इंक्रीज ठीक है माइक्रोग्लोशिया हो सकता है फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स ओके तो दीज आर बेसिक थिंग्स ज्यादा कुछ इसमें है नहीं सो डोंट गेट कंफ्यूज ऑन इट एंड डोंट गेट यू नो नर्वस के यार ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है दैट्स नॉट एट ऑल एन इश्यू ओके एंड इस ये सिंड्रोम्स की तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं करने का क्योंकि ये सिंड्रोम्स हम न्यू सीरीज बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सो या दैट इज ऑल अबाउट फेशियल हैमी हाइपर ट्रॉफी एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग